ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഷെറീസ് വേൾഡ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാലൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മട്ടൻ മലായുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും റൊട്ടിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഈ മട്ടൻ മലായി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ മട്ടൻ മലായി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ മട്ടനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമെല്ലാം വാർത്തു വെച്ച മട്ടനാണ് മീഡിയം പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത മട്ടനാണ് എല്ലോ ഒടുക്കിനുള്ള മട്ടനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മട്ടൻ ഒന്ന് മാരിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ മട്ടൺ വേവിക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അത് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലോട്ട് തന്നെ മട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു നാല് കഷ്ണം അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ മീഡിയം കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത്രയും ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ചതച്ചിട്ട് അതിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസും തൈരും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മട്ടൻ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ നാരങ്ങ ഫുള്ള് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് മട്ടനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് കട്ടയായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഉരുകിയിട്ട് ഇതിലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഈ മട്ടനിലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സാക്കി എടുക്കുക നല്ല നെയ്യും തൈരും എല്ലാം ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറോ നിങ്ങൾ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മട്ടനൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല തൈരും ഇതെല്ലാം പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്താൽ മതി കേട്ടോ മട്ടൻ അതിനുശേഷം മട്ടൻ അവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉള്ളി സോട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടറോ നെയ്യോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ അല്ല കേട്ടോ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫുള്ള് നെയ്യും ബട്ടറൊക്കെയാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ബട്ടർ ഇല്ലാന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത മട്ട ബട്ടറായ കാര്യം നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇത്ര സാധനം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടുന്ന വരെ ഈ ഗ്രാമ്പൊക്കെ പൊട്ടി വരുമല്ലോ ഏലക്കായൊക്കെ അതുവരെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു മീഡിയം കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതിലോട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നീട് അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടോ പച്ചമുളക് ഓരോ പച്ചമുളക് ഓരോ എരിവാണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ സവാള നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ബട്ടറൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആട്ടോ കറിയൊക്കെ നോർമലി നമ്മൾ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല അതിനുശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയെ
അതായത് മട്ടൺ വെന്തോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മട്ടനിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് ബാക്കി അതാ തൈരിൻ്റെ ഒക്കെ വെള്ളം എന്തായാലും വരും മട്ടനിൽ ഞാൻ വെന്തോ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മട്ടൺ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തൈരൊക്കെ ചേർത്ത കാരണം കുറച്ച് വെള്ളം എന്തായാലും മട്ടനിൽ വരും അപ്പം ഞാൻ ഈ മസാലയിലോട്ട് ഈ മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നല്ലോണം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാനത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാലയും മുളകും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ അതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മസാല അതിലോട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മട്ടനിലോട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലോട്ടൊരു മുക്കാ ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാല് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ പാലൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക പിന്നീട് അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഒരു അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മുകളിൽ ആ നെയ്യൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്ന് ബട്ടറും നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി തിക്നെസ് ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്കിത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ഇരുന്നാൽ തന്നെ നല്ല തിക്നെസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ മലായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് സെർവിൻ ബോളിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഇത് ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്ക് വരും ഇത് ബിരിയാണിയുടെ ബിരിയാണി അല്ല നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ റൊട്ടിയുടെ കൂടെ നാനിൻ്റെ കൂടെ കുൽച്ച ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ മട്ടൺ മലായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ മലായി അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ